அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கரன் இது உங்கள் தமிழ் சேர் சேனல் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற தலைப்பு புணர்ச்சி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சொல் பார்த்துருந்தோம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கிற சொற்கள்லாம் பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் புணர்ச்சி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கிற புணர்ச்சி வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நிறைய சொற்கள்லாம் பிரிச்சுருக்கோம் நமக்கு இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னு சொன்னிங்கன்னா அதாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கிற சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு சொல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த சொல்லில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி பிரித்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது என்ன சொல் எடுத்துக்கலான்னு சொன்னால் தலை தலைக்கோல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கலாம் தலை தலைக்கோல் அப்படின்னு ஒரு சொல் எடுத்துக்கலாமே சரிங்களா இந்த தலைக்கோல் அப்படின்னு ஒரு சொல்லை இன்னொன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது நமக்கு ஒரு சொல் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த சொல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கவனம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அந்த வகையில் இந்த சொல்லை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தலைக்கோல் அறிவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதவியை சொல்லுவாங்க தலைக்குட்டல் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம இந்த இந்த சொல்ல பிரிச்சுக்கலாம் தலைக்குட்டல் கோல் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் தலைக்குட்டல் கோல் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது நிலைமொழி இது வருமொழி நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு இது நிலைமொழி இது வருமொழி சரிங்களா ரைட் அதாவது நிலைமொழியினர் ஈட்டெடுத்து பார்க்கணும் கவனிக்கணும் நிலைமொழி ஈட்டெடுத்து கவனிக்கணும் அதே போல் வருமொழியினுடைய முதலிடத்தையும் கவனிக்கணும் சரிங்களா வருமொழி முதலிடத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் வஜன எழுத்து இருக்குது அதாவது கசடதபர அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த வஜன எழுத்தில் காவோடைய வரிசையில் காவோடைய வரிசையினுடைய கோ அப்படின்ற ஒரு எழுத்து வந்திருக்கு அதாவது வஜன எழுத்து வந்து அதாவது நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெடுத்து உயிரெழுத்து வந்திருக்கணும் அதாவது நிலைமொழி ஈட்டெழுத்து உயிரெழுத்து வருமா அப்படின்னு சொன்னால் உயிரெழுத்து வராது அதாவது அந்த எழுத்து வந்து நம்ம பிரிக்கணும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல் என்ன எழுத்து இருக்குது பாருங்கள் லை இருக்கா அந்த லை எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் அதாவது இல்லு குட்டல் ஐன்னு பிரிக்கலாமா அப்போ உயிரெழுத்து வந்துருச்சுங்களா நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெடுத்து உயிரெழுத்து வந்து வருமொழியின் முதலெடுத்து பஜன எழுத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இயல்பு அதாவது இயல்பு இரு விதி இரு புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சொல்லுக்கு பேர் அந்த அந்த புணர்ச்சிக்கு பேர் இயல்பு இரு விதி இரு புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் இந்த சொல்லுக்கு நம்ம என்ன விதியை போடலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் பார்ப்போம் அதாவது இயல்பினும் 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 விதியினும் விதியினும் இயல்பினும் விதியினும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற நின்ற உயிர் இந்த உயிர் எழுத்துக்கு நின்ற உயிர் உயிர் முன் இந்த உயிர் எழுத்துக்கு இந்த உயிர் எழுத்துக்கு முன்னாடி க ச க ச த மிகும் அப்படின்னு ஒரு புணர்ச்சி இருக்குது அதாவது இயல்பு இரு விதி இரு புணர்ச்சின்னு ஒரு புணர்ச்சி அதாவது இயல்பாகவோ விதி நின்றோ விதியினும் நின்ற உயிர் முன் இந்த உயிர் எழுத்து சார் இந்த உயிர் லைன்றது உயிர் எழுத்து தான் அதை எப்படி உயிர் எழுத்தாக வரும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த எழுத்தை பிரிக்கிறோம் நம்ம அந்த எழுத்தை பிரிக்கும் பொழுது என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் இல்லு கூட்டல் ஐயின்னு வந்திருக்கு லையை பிரித்தோம்னா இங்கே உயிர் எழுத்து ஐ வந்திருக்கு இங்கே வஜன எழுத்து வந்திருக்கு அப்படி வஜன எழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த எழுத்துக்கு அந்த எழுத்துடைய மெய்யெழுத்து தோன்றும் அதாவது க ச த ப க அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த காவோடைய மெய்யெழுத்து அங்கே தோன்றும் எப்படி பாருங்க பார்ப்போம் அதாவது தலைக்குட்டல் இக்கு குட்டல் கோல் அப்படின்னு வந்து வந்துருச்சு நமக்கு தேவையான சொல் கிடச்சிருச்சு பாருங்க அதாவது நமக்கு தேவையான சொல் கிடச்சிருச்சு தலைக்கோல் அப்படின்ற சொல் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது பேர் என்ன அந்த விதிக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா இயல்பு இரு விதி இரு புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இயல்பு இரு விதி இரு புணர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறோம் அதாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கிற சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து எடுத்த ஒரு சொல் நமக்கு இது தலைக்கோல் அப்படின்ற ஒரு சொல்ல பிரிக்கிறோம் தலைக்குட்டல் கோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தலைக்குட்டல் கோல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிரித்து எழுதிட்டோம் பிரித்து எழுதின பிறகு அந்த சொல்லுடைய அதாவது நிலைமொழியின் ஈட்டெழுத்தையும் கவனிக்கணும் வருமொழியின் முதலெழுத்தையும் கவனிக்கணும் ஏன்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் வருமொழியினோட முதலெழுத்து வஜன எழுத்தா வந்து வஜன எழுத்துன்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னென்னா எழுத்துன்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் க ச ட த ப ர வஜன எழுத்து நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வஜன எழுத்து வந்து அந்த வஜன எழுத்தோ அந்த வஜன எழுத்தினுடைய வரிசையோ வந்து அதாவது எழுத வருமொழியில் நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்து உயிரெழுத்தாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த விதியை தான் பயன்படுத்தணும் அந்த விதியை பயன்படுத்தி இந்தனுடைய வரிசினுடைய அந்த எழுத்தினுடைய அதாவது க ச த ப இந்த கச த அந்த அந்த நாலு எழுத்தில் ஏதாவது ஒரு எழுத்து புள்ளி வச்சு எழுத்து வரணும் அப்போது இங்கே வந்து சாவனுடைய வரிசை வரல 
பாவடி வரிசை வரல பாவடி வரிசை வரல அப்படின்னா காவடி வரிசை வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த காவுக்கு புள்ளி வச்சு அதாவது இதை மெய்யெழுத்தாம மாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இக்குன்னு போடுறோம் நம்ம அப்போ இக்குன்னு போடும் பொழுது நமக்கு என்ன அப்போ தலைக்கூட்டல் இக்கு கூட்டல் கோல் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு தலைக்கூட இக்கு கூட்டல் கோல் வந்துருச்சு நமக்கு நமக்கு தேவையான சொல் நமக்கும் கிடச்சிருச்சு நமக்கு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் பாஸ்கரன் இது உங்கள் தமிழிசை சேனல் நன்றி வணக்கம